ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡലിലെ നെക്കിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ക്യാൻവാസ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് ഇതേ രീതിയിൽ നടു മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനാറര ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഈ പശയുള്ള ഭാഗം ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ടാണ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ കഴുത്തിൻ്റെ വീതി എടുക്കുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ വീതി മൂന്നര ഇഞ്ചിലാണ് കഴുത്തിൻ്റെ വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് ആറേക്കാൽ ഇഞ്ചിലാണ് കഴുത്തിന് ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു അഡൽട്ടിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ആറേക്കാൽ ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കഴുത്തിന് ഇറക്കം വേണമെന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഇവിടെ ഇനി സെൻറ്റർ ഭാഗത്തും മൂന്നര ഇഞ്ചിൽ കഴുത്തിൻ്റെ വീതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം ആറേക്കാൽ ഇഞ്ചിലൊന്നും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ കഴുത്തൊരു യു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആം ഹോൾ കെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ലെവലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ യു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു യു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും താഴോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് പത്ത് ഇഞ്ചിലൊരു മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൃത്യം പത്ത് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുവരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡലിൻ്റെ ഇറക്കം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇറക്കം കുറച്ചും കൂടി കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ പത്ത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ചരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നാല് ഇഞ്ചിലൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രത്തോളം വീതിയിൽ ഒരു മോഡൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നാലിഞ്ചിൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നമ്മൾ ആറ് ഇഞ്ചിലൊരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ആറ് ഇഞ്ച് പോയിൻ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മാർക്കിങ് ഒരു ഈ മോഡലിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആറ് ഇഞ്ച് പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മുകളിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് കൈക്കുഴിയിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മേലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ മേലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ നാലിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കേവ് ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലോട്ട് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീതി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വീതി കുറച്ചിട്ട് അളവെടുത്താൽ മതി ഇത് രീതിയിലൊരു മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഞാനൊരു ബ്രിഡ്ജ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് കഴുത്ത് മലർന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴുത്ത് മലർന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പീസ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഉൾവർഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ ഉൾവർഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി കഴുത്തിന് നമുക്ക് ഈ മോഡലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണല്ലോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നെക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ പാൻസിൻ്റെ പീസാണിത് ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് പീസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ
ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കോൺ ഭാഗങ്ങളും കേവ് ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ക്യാൻവാസിനോട് ചേർത്തിട്ട് ക്യാൻവാസിൽ തട്ടാതെ ക്യാൻവാസിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ക്യാൻവാസിലോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഒരു മടക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അയൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ടോപ്പിൻ്റെ പീസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ പീസിൽ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നടുമടക്കി വെച്ചിട്ട് ടോപ്പിൻ്റെ പീസിന് നീളത്തിൽ നടുമടക്കി വെച്ചിട്ട് കൈക്കുഴി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമാക്കി നടുമടക്കിയിട്ട് നല്ല വശത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ചോക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പീസും മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പീസുകളും കൃത്യമാക്കി കിട്ടണം കാരണം നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം കൃത്യമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നല്ല വശം തന്നെ ആവണം ഈ ഒരു മാർക്ക് വരേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് ചീത്ത വശമാണ് ഇത് ടോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെയും ടോപ്പിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് വെച്ചെടുത്തു ഒന്ന് ചുരിദാറിൻ്റെ പീസും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈനിങ് പീസും ഇനി അതിൻ്റെ മേലോട്ട് ഇതേ ലെവലിൽ തന്നെ വെച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ മോഡല് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് കഴുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ പിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇനി ഷോൾഡർ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഷോൾഡറും പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കഴുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അത് സെൻറ്റർ ഭാഗം കൃത്യമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങുകയാണ് ഇനി ക്യാൻവാസിൽ തട്ടാതെ അതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ കാലിഞ്ചി വിട്ടിട്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഉൾവശം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി സ്റ്റിച്ചിൽ തട്ടാത്ത തരത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പീസ് മാത്രമായിട്ട് ഈ പീസിനെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വശത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വന്ന് ഈ ഒരു മോഡൽ ഇനി ഈ കഴുത്തിനൊന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൃത്യമാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ യു ഷേപ്പിൽ തന്നെ കഴുത്തിനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഈ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്റർ ലൈന് ചുരിദാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടായിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം കൃത്യമാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ ഭാഗങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് സൈഡിലൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മടക്കി അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മടക്കിനെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ടാക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൈക്കുഴി ഭാഗം ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് താഴോട്ടായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ സോറി കൈക്കുഴിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയിക്കോളൂ അവിടെ നിന്
തിരിച്ച് വെച്ച് മേലോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ പീസ് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോവാത്തതൊക്കെ നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം പരത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വലിച്ച് വെച്ച് പരത്തി വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ പീസ് ഉള്ളിലോട്ട് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ട് വലിച്ച് വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ കൈക്കുഴി ഭാഗത്തോട്ട് വന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിലുള്ള നെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താലാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഒരുപാട് കുർത്തികളുടെയും നെക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിസൈനുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് ഡിസൈനുകൾ ചെയ്യണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്